அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் பற்றி ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஹெலிகேஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிகிரேட் பண்ணிவிட்டு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டாக ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக நமக்கு கொடுத்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த டிஎன்ஏவை பார்க்க ஒரு ஒய் ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ரிப்ளிகேஷன் ஃபாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிப்ளிகேஷன் ஃபாக் அப்படின்னா ஒய் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டை தான் சொல்லுவாங்க இந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் டிஎன்ஏ மால்கள் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆக போகுது அப்படின்றத மீன் பண்ணுறாங்க இப்போ பாருங்கள் பை டைரக்ஷன் இருக்குது அதாவது ரெண்டு டைரக்ஷனில் இந்த டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் வந்து போயிட்டுருக்கு ஒரு டேரக்ஷன் வந்து த்ரீ ப்ரைம்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபைவ் ப்ரைமில் முடிஞ்சிருக்கு இன்னொரு டேரக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது வந்து பை டேரக்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டும் இப்போ வந்து மதர் ஸ்டாண்ட் அதாவது பேரண்ட் ஸ்டாண்டாக இருந்து ஒரு டாட்டர் ஸ்டாண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது அதாவது இந்த சைடில் உள்ள ஸ்டாண்ட் வந்து இன்னொரு ஸ்டாண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி அந்த சைடில் உள்ள ஸ்டாண்ட் வந்து இன்னொரு ஸ்டாண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட்ஸை வந்து ரெண்டு நேமாக சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து லீடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து லேகிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு ஸ்டாண்டையும் சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்ஜம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஹியூமனில் வந்து ஃபோர்டீன் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இருக்குது அதில் ஃபைவ் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தான் இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனோட இம்பார்ட்டனோட ரோலை ப்ளே பண்ணுது ஸோ அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து பெர் செகண்டுக்கு தௌசண்ட் பேஸ் பர்ஸ் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆட் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் அல்ஃபா அண்ட் டெல்டா இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து லேகிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த சைஸ் பண்ணும் ஒகசாகி ஃப்ராக்மெண்ட் மூலம் மூலமாக ஒகசாகி ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து எப்போதும் போல் பேஸ் பர்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் அந்த ஸ்மால் செக்மெண்ட்டை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒகசாகி ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் பேஸ் இருக்கும் ப்ரோகேரியாட்ஸில் இதே யூகேரியாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் பேஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை பர்டிகுலர் ஃப்ராக்மெண்ட்டை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒகேசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஎன்ஏ இந்த சைஸ்க்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் டெல்டா வந்து ப்ரைமேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை இந்த சைஸ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரைமேஸ் அப்படின்ற என்சைம் ஷார்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்என்ஏவை சிந்தசைஸ் பண்ணிடும் ஸோ அந்த ஷார்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு தேவையில்லை அதை ரிமூவ் பண்ணுற அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை தான் ஒகசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது இந்த லேக்கிங் ஸ்டாண்டில் எதுக்காண்டி இது வந்து லேக்கிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் அப்படின்னா டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து ஃபைவ் ப்ரைம் டு த்ரீ ப்ரைம் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் நியூக்ளியோட்டேட் ஆட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அவையாக இருக்கிறதுனால தான் ஒகசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகி இதில் ஆட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து லேக்கிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் ஸ்டாண்ட் இதோட டேரக்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு லேக்குமே இருக்காது அதாவது த்ரீ டேஷ் டு ஃபைவ் டேஷ் டேரக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் அந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபாக்குக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதில் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஈஸியாக ஆட் ஆகி இன்னொரு ஸ்டாண்டை ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணிடும் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸும் இந்த ஸ்டாண்டில் ஆட் பண்ணணும்ன